giờ 8 phút chiều ngày 23 tháng 8, một trận động đất mạnh 4,7 độ đã xảy ra tại tỉnh Con Tum. Theo số liệu thống kê của Viện Vật lý Địa cầu, đây là trận động đất mạnh nhất ghi nhận được ở Con Tum trong vòng hơn một thế kỷ qua. Theo đó, trận động đất xảy ra vào khoảng 14 giờ 08 phút ngày 23 tháng 8 giờ địa phương, tọa độ 14,768 độ Vĩ Bắc, 108,209 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,2 km, cấp độ rủi ro thiên tai 1. Vị trí chấn tâm tại huyện Con Plong được cho là trận động đất lớn từ trước tới nay tại Con Tum. Các huyện như là Tumerong, Đắc Tô, Đắc Gờ Lie và thành phố Con Tum đều bị rung chấn, cảm nhận mặt đất, nhà cửa rung lắc rất rõ. Ông Võ Trung Mạnh, chủ tịch huyện Tumerong cho biết, tiếng động xảy ra rất lớn, nhiều nhà cửa của người dân bị rung lắc mạnh, huyện đang cho người đi kiểm tra tình hình thực tế xem có bị thiệt hại không. Hiện trời đang mưa lớn, đất đai ngấm nước, nguy cơ cao sạt trượt. Ngay sau trận động đất, một số khu vực như thành phố Con Tum, Con Dẫy, Con Plong, Đắc Gờ Lây, Đắc Tô đang có mưa rông mạnh, ngành chức năng khuyến cáo cần đề phòng xét, sụt trượt núi, lở đất. Ngành chức năng cũng lo ngại một số con đập thủy lợi trên địa bàn đã xây dựng lâu năm. Nếu động đất mạnh kết hợp với lưu lượng mưa lớn những ngày qua, sẽ tiềm ẩn nguy hiểm cao. Tại thành phố Pleiku, Gia Lai, nhiều người dân vẫn cảm nhận được dư chấn của trận động đất. Anh Nguyễn Hữu Hào, người dân thành phố Pleiku cho biết, lúc đó tôi đang ngủ thì nhà cửa bàn ghế bị rung, tiếng động nhỏ nổ lốp đốp trong lòng đất. Tôi lo sợ chạy ra ngoài xem tình hình, sau đó mới biết có động đất. Đầu năm đến nay, con tum liên tục xảy ra động đất với cường độ mạnh, ngày nhiều nhất ghi nhận 7 đến 8 trận, đặc biệt hôm 18 tháng 4, trận động đất 4,5 độ Richter ở huyện Con Plong, nhiều địa phương lân cận cảm nhận được rung chấn. 3 tháng qua, số trận động đất có dấu hiệu giảm, cao nhất 1 đến 2 trận mỗi ngày. Ông Nguyễn Xuân Anh, viện trưởng viện vật lý địa cầu khu vực Con tum nói chung và huyện Con Plong nói riêng, thuộc đới đất gãy nhỏ. Các nghiên cứu trước chỉ ra rằng các trận động đất tại khu vực này có độ lớn không quá 5,0. Hồi tháng 5, chính quyền Con Tum đề nghị hai công ty thủy điện ở địa bàn là Vĩnh Sơn, Sông Hinh và Thượng Con Tum lắp thêm 5 trạm quan sát theo dõi chính xác trước bối cảnh động đất ở đây gia tăng. Hiện địa bàn có 9 trạm quan sát động đất xoay quanh hai nhà máy thủy điện trên. Hai trận động đất mạnh nhất đều ghi nhận ở tỉnh Điện Biên năm 1935 là 6,75 độ, năm 1983 6,8 độ. Những động đất này có chấn tiêu nông nên vùng rung lắc phá hủy hẹp, không gây thiệt hại đáng kể. Hiện chưa ghi nhận về thiệt hại về người. Bên cạnh đó, Viện Vật lý Địa Cầu cũng đang theo dõi sát sao trận động đất mới nhất này.